。存股是什么？你知道存股是什么吗？许多小资族、股市小白因为没有时间盯盘做短线交易，因此会选择用存股的方式替自己创造额外收入，不管是个股的零股交易，或是基金、ETF 的定期定额。但存股真的好吗？就算是完全零基础的投资人也适合吗？别担心。今天就要来带大家了解存股到底是什么，又又有哪些方法跟优缺点？想了解往下看吧。有兴趣的朋友们，欢迎参考金融股存股，了解更多不同的存股形式哦。直利率，直利率等于现金股利除以股价。直利率像是我们存钱时的年利率，就是把钱投入股市后每年能拿回的利息，而现金股利是公司发放的配息，股价则会受到市场及大环境的影响，因此直利率是会变动的。既然直利率会随着市场波动，那选择高值利率的标的会比较好吗？其实不一定。虽然这样，投资人能领到较高的利息，但背后也可能表示公司无法妥善利用投资人的钱，创造出更大的价值，因而选择将钱还给投资人。填息，填息等于股价涨回除夕前的价格，除夕后有填息的股票才算是真的有赚到钱。如果投资前只注意股票是否为高值利率，而忽略有没有顺利填息。则有可能造成赚了股息赔掉价差的情况。不过，填息的次数也不能代表标的的好坏。存股方法一：个股，个股的投资标的就只有单一公司，除非是拥有非常多只股票并分散持有，或是选定稳定且具成长性的公司，不然存个股的风险相对较大。挑选个股之前也务必要做足功课，不管是对产业的认识还是对公司的熟悉，如此才能避免投错标的而导致血本无归的情况。存股方法二：定期定额。定期定额算是相对入门的存股方式，每月只要固定投入少少的钱，时间拉长后就能平均成本、分散风险。很多财经网站推荐 ETF 定期定额，除了有以上优点之外，也因为 ETF 有筛选机制，所以投资人不一定要了解投资组合中的所有个股，这对于投资新手来说非常友善。存股方法三：定期不定额。定期不定额。定期不定额算是定期定额的进阶版。定期定额是不管市场的价格，每个月投入固定的钱；而定期不定额则是趁低档时多投一点，高档时减少投入金额。存股适合谁？存股是条漫漫长路，需要透过长期的累积才能看到成果。所以存股比较适合有耐心、愿意花时间等待收获的人。而存股族又分为两种。零股息，零股息，顾名思义就是以股息作为主要收入来源。这些人可能是想靠股息过生活的退休族，或是想替自己创造被动收入的一般民众及上班族。选择的投资标的较倾向是能提供稳定配息的，例如高股息和金融股。赚价差，赚价差则是投资人希望能持续滚大资产。等待时机好的时候再卖掉以赚取价差，因此这类型的族群倾向选择长期具成长趋势的标的，像是龙头股等。存股优缺点：优点，门槛低，只要长期投入都有可能获得报酬，省时间。与短线交易相比，投资人不用花时间盯盘以及了解每个标的，风险低，长期投资面对短期亏损时压力较小。缺点，仍然有风险。虽然门槛及风险较低，但主要是投资一定有风险，考验耐性，需投入一定时间才能得到报酬，考验投资人的心性。资金难动用，存股需长期将钱存入股市，因此存进去的资金无法弹性动用。几档一般股民存股标的介绍：台股、富邦金，由富邦金控发行，在国内金融股中占一席之地，股利也相当稳定，适合想长期存股的族群。零零五零台湾五十。成分为台湾上市股票前五十大市值的标的，优点是持股分散，配息稳定，对于想追求股价成长却没时间盯盘的人来说很友善，但入手门槛也相对比高股息 ETF 高，资金有限的消资族可能不适合。零零五六元大高股息，预测未来一年现股利值利率最高的三十标的股票，为最早成立且规模最大的高股息 ETF， 虽然股价涨幅小。但也相对便宜，且平均下来可以赚到的现金值利率也比较高，适合想要稳定零股息的人。美股标的 SPY 是全世界第一档追踪美股大盘的 ETF， 配息时间是每季一次，值利率在百分之一点五百分之四，适合长期投资。缺点是管理费为百分之零点零九，相对其他美股 ETF 高了一些，但由于这档 ETF 成长性高，所以投资人也不必太在意。
。美股标的 XM XM Mobile Corporation 能源公司主要从事原油及天然气勘探和生产，因为公司不容易倒闭，公司多元化经营，对于想长期存股的人来说是不错的选择。且为高值利率配息，投资人不必担心钱投进股市就出不来了。如追踪美股前五百大代表公司，是全球规模连两大的 ETF， 虽然较晚成立，但近十一年的年化报酬率却高达百分之九，非常具发展性。也因为国际上许多大企业都在美国上市，因此投资美股同时也是在投资全世界。定存好股强心法大公开。面对险峻的投资环境，建议想长线投资的投资人一定要采取存股的方式，用定存好股强心法挑选出优质的潜力名单，无畏惧盘势波动，按纪律执行，未来安稳退休绝对没问题。专家运用多年投资经验整理出一套定存好股强心法，运用此筛选条件挑出适合长报的存股标的。一、配股的价值比配息高；二、股价稳定度高。三、半年内完成填全息；四、属于该产业的龙头股或是寡占、独占企业；五、尽量避开高波动的电子类股；六、如是电子股则可观察 PB 值低档 （Price Book Ratio 股价净值比，简称 PB）。七、与大盘关联性低 （Beta 一）。八、透过上述的心法，可以将并存足的股票分为下列几大类，基本上与生活较为贴近，大多为龙头股。还有最重要的一点。就是与大盘关联性低，贝塔一比较不会受到大盘趋势影响，是适合定存的股票。选完标的后，搭配资产配置之懒人操作法，经回测系统定期操作，起始资金为一百万，投资十年后，总获利来到九点一千零九十一万，年化报酬率百分之九十八点八三，达到非常惊人的数字。配股票跟配现金长远价值差很大。以上图为例，如果将配得的现金再拿去买股票，可以发现，在二十年后，两边张数相差三百倍，价值相差两百八十三倍。因此，优先选择有配股的标的，时间久了，自然而然就会成为富豪。这也就是为什么以前的长辈虽然不太懂理财观念，但过去的市场多有配股配息，只要购买稳健经营的公司，就可以轻松退休。以上分享存股法，谢谢收看。